The baby boy. The baby boy. Ah, uh, to all my fans, cheer up. <laughs> All right, we're here with Mark, the baby boy. How do you feel like you're a baby boy? Baby boy? The baby boy, of course. He's not 25 years old. That's Mark Mariga. Mark, how are you? What are you saying? Okay, I'm going to continue the training. Because we also prepared for the Darating Nalapan. How long did you go? I said, it's September. What's our... Si Jerwin nagkaroon din ng fight sa September so bari hindi kami pwede isabay so inadjust ako ng October. So yun yung plano uh, October second week. Ito pa may uh, belt na ba to? Kailan ba yung potentially world title mo? Ano ba to? Yun yung plano world title. Yun kung ibabakante ba ng hapon yung ano yung yung belt. Uh, teka pero may matagal na lang. July, August, September, October, 3 months pa ulit. Anong pagkakabala mo, 3 months? Ah, ganun pa rin po ah. Sa ano, training pa rin ng training kasi ah, mas maganda ngayon, mahaba yung preparation mo. At tulad nung laban namin ni Mendoza, naging 5 months yun. Oo, pero sayang naman yung oras. Alam natin na ah, as a boxer, yung edad mo, eh, kalaban mo, pakaba tumatanda. Totoo, ka. totoo. Ah, anong masasabi mo doon? Ah, para sa akin naman eh, kumbaga, alam ko na medyo matagal pero... Ganun talaga eh, hindi naman pwedeng pilitin mo na, na umbaga, pilitin mo yung panahon na hindi pa talaga ibibigay para sa'yo. So ako naman, as a boxer, inaantay ko rin kasi uh, manager at coach ko yung nakakaalam dyan. So ako, waiting lang ako. Kung sabihin nila, lalaban, lalaban. Pag sabihin wala pa, so training muna, hinahinay muna. So ikaw yung parang um, isa sa co-star sa survival camp, pero alam natin ngayon, at least ngayon, Si Jerwin, anong masasabi mo sa kasikatan at sa success na, na, na natatanggap ngayon ng yung teammate na si Jerwin? Siyempre po, sobrang, ano din, sobrang nakaka-proud din kasi isa din si Jerwin sa mga tumulong sa akin. And then, yun, nung kabataan namin, talaga na mga si Jerwin na uh, nag-beast boxer. Palitan lang eh, beast boxer siya. Sunod na laro. Ako na naman naging beast boxer. Parang palipat-lipat lang. So, gano'n naman eh. Hindi naman sukatan doon sa pagiging kaibigan kung sino yung sikat. Ang sukatan doon yung tunay na ugali yung dalawa na nagkakaintindihan kayo. So sa akin walang walang problema yun. Nakaka-proud pa nga eh kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako makapasok sa team. Hindi ako hindi ako magkakapangalan sa professional uh, career ko kasi alam naman natin na galing din ako sa amateur doon ako nagkapangalan. So isa din siya sa mga naging way para makilala din ako. May kinala ka ba iba pang Olympic boxer na pro Pilipinas? Sa Pilipinas, di ko alam kung sino oh, nag-pro. Uh, di ko rin. alam eh. Ko. Anyway, uh, so ikaw, so, sabi natin si Katsi, ano ba para sa'yo na matatawag mo na nagawa mo na sa boxing? Paano mo sasabi na nagawa mo na? Ano yung dapat na na-achieve mo? Uh, yung, yung mga sa, sa, sa professional career ko, talagang hindi ko pa masabi na na 100% na may nagawa na ako. Kasi, so ano nga yun? Parang... Para masabi mo sa sarili ng, uy, dito yung natinanatag na ano ko na siya. Siguro yung, yun nga, yung, yung narating ko yung, nakuha ko yung WBO, international belt ko. Kasi talagang pagpasok ko as a professional, pinangarap ko na mag-champion, magka-belt, maranasan man lang yung belt. Kasi nasanay ako sa amateur ko na medal. So nasabi ko na ito na yun, ito na yung way, ito na yung, ito na yung, magiging uh, pangarap ko pa lalo dahil nga uh, nakuha ko na yung WBO International so ito na yung way para ma makamit ko yung championship ko Pero sa sa camp niyo parang parang ikaw yata yung pinaka-joker ko ba? <laughs> Hindi ko alam <laughs> so, Last time na nag-interview tayo sabi mo ay idol mo si Teres Romo Tinuruan ba si Teres Romo may pagsuntukan? Hindi Alam ko nabalita mo na yung pagsuntukan parang napaaway na naman yan Hindi yata, hindi siya mismo ah Pero napaaway na naman eh ay yun yun din yung narinig ko na napaaway nga pero hindi ko talaga nakita yung yung video buti na rin hindi naturuan kasi hindi naman daw gumante hindi daw na napak uh -huh. so, <laughs> at anong masasabi mo sa mga basketballista na nakikipagsuntukan tuloy nyo lang biro <laughs> <laughs> okay. lang okay. hindi syempre uh, as a uh, athlete uh, kahit na lalo na sila kasi may pangalan sila kung may mga bagay kahit man hindi ka athlete kung mapaaway ka man kung may matakbuhan tumakbo ka na wag mo nang 
ipilit yung sarili mo na lumaban. Na. Siguro. Pati sa Hong Kong may ganyan eh, boxer din eh. Oo, pero pag na-corner ka, siguradong doon mo na ilabas yung talent mo. Makipag... Pag tagisan ka, no choice ka eh. Pero kung may matakbuhan, takbo na lang kasi uh, hindi naman sukatan sa tapang yun eh. Kung magagamitin mo yung utak mo. Eh paano kung puro katapang, eh, may baril yung kalaban mo? Ayun nga, ayun nga yung... Patay, <laughs> patay okay. agad. Sige, last na lang. Anong, um, anong mensahe mo sa mga fans? Saka general message na lang. Uh, to all my fans, Cherot. Sige, sige. <laughs> sa, sa lahat ng mga fans, syempre, hindi lang sa akin, sa survival camp, lalo na kay Jerwin. Uh, sana po, uh, patuloy nyo kaming suportahan. Uh, yun na, eh, sabihin ko na rin si Jerwin, may laban this coming September 14. Uh, sana suportahan din natin siya. At saka yung sa fight ko naman, uh, World Championship uh, by October. Pero uh, hindi pa namin alam talaga yung, yung date kung anong Pecha talaga sa October So sana patuloy nyo kami suportahan At nasuportahan nyo lahat God bless Anong nickname ni Magdi? Hindi ko alam Kasi the baby boy, the pretty boy Kaya may alam <laughs>